梦，编织前奏，穿过时光沙漏，奔向下个路口。阳光逗留，每一天在微笑等邂逅。手牵起就走，经过每个街头，唱幸福节奏。要勇敢接受，没有时间回头。温暖在眼前，奇迹会实现。我祈祷。什么呀？什么谈恋爱了？没有啊，我就说呢，你怎么可能跟那个王总谈恋爱呢？<笑>你姑姑跟可可还不信呢。可可，可可。我爸瞎说什么呢？啊，我没瞎说什么呀，我是有充分证据的呀。证据？那你有什么证据啊？哎，你不是成天拿着那手机吗？整天王总这儿、王总那儿的，都不离口啊。这还不能说明点什么吗？他是我的领导，你这叫什么证据啊？哎呀，别这样嘛，你就跟我们说实话嘛。我觉得呀，你就是喜欢那个王总的。不可能，绝对不可能！哎呀，田心呀，这没什么好隐瞒的，这是好事儿呀。哎呀，我都说的不是了。你不是因为害怕我们逼着你结婚才瞒着什么吧？要真是因为这样的话，你放一万个心，我们绝对不会催你结婚，就是希望你幸福嘛。就是啊，我们一定会尊重你的选择和决定，放心。爸，真的不是，我真的没有谈恋爱。啊、哦，那个小王总他是我的领导，而且他特别挑剔，还专找我麻烦。你说，我能跟他谈恋爱吗？哎，我觉得你对着他的感觉完全没有不高兴。哎，你闭嘴！你看看，你这个样子就跟十五年前一模一样。那个时候我们都说你谈恋爱，结果呢，你非得说你跟他只是普通朋友，为他付出七年了。这小子怎么了？把你给甩了，在一起七年呀，然后又分手八年。弄得现在单身，都嫁不出去，瞎说什么呢你？你没说错呀。我单身怎么了？你提这事儿是什么意思啊？我呢，就想让你正视自己的感情。而且吧，我觉得呀，你就是喜欢那个王总的。你这么了解我？啊？我当然了解你啊，我们一起长大的嘛。而且我结过婚。我的人生经验和恋爱经验比你丰富啊！既然你这么厉害，你为什么离婚啊？为什么你前夫欠了一屁股债跑了，现在躲到哪儿了你都不知道？王天心，你什么意思啊？哎哎哎，可可，可可，上次追债的人到我爸面访。你吓成什么样，哭成什么样，你自己都忘了吗？少说两句。哎，你有完没完呢？我就是要告诉你，你管好你自己的事儿吧。我就算是一辈子单身，我也不会像你一样只会给别人添麻烦。哎、谁给我添麻烦？你谁？你什么说的就是什么？什么叫什么？你干嘛？你什么声音？王天心，你把话说清楚啊！你有完没完了你？哎，我闹了，是你没完你还想干嘛？把你别管！哎呀，你走开，关我屁事！我你打我！天心从小就伶牙俐齿，明知道斗不过他，你还去惹他干嘛呀？那怎么这么对我？他要打算斗
动手打我呢。你知道天心很在意那件事情，你还偏要去提，你不揭人伤疤吗？我，他也揭我伤疤了。你跟天心是从小一起长大的姐妹，俩之间就不能啊互相谦让一下？那他也没让我。我为什么要让他呀？哎呀，你们俩就烦死了。真是的，可可那孩子离婚已经很难受了，你还哪壶不开提哪壶干嘛呀？谁让他先惹我的？爸，你又不是不知道，我是纯粹的独身主义者。我知道，知道，我不是在想万一。没有万一。爸，你先出去吧，我想自己待会。好，好，好，好，那我我出去，出去啊。去哪儿了？不用你管。对不起，我不应该说谎骗你。我知道我错了。真心的。真心的。但其实我也不是要故意骗你的。我一开始我就跟你说了，那个人不是我，你认错人了。当然，我这不是要怪你，我的意思是说，到后来我就不想解释了，所以让你误会越来越深。为什么不想解释了？你一定要让我说吗？哎，我说，因为我觉得这样误会挺好的。还有就是，我不想你离开我，不想你去付小龙身边。你不是问我刚去哪儿了吗？我就是去见付小龙了。你去见他干嘛？他说他会遵守十年前那个约定。那你怎么回答的？跟你有关系吗？你不是一直巴不得我赶紧离开吗？那我现在做的任何决定，跟你又有什么关系呢？你决定就好，那就行。李月月，我这两天一直在想，我们之间连朋友都做不了了吗？做朋友？是。所以你现在的意思是，只是想跟我做朋友是吗？是。你们两个人之间怎么做朋友？你觉得这可能吗？那我们要一直这样闹着别扭吗？你知道这段时间我有多难受吗？我们每天低头不见抬头见，你现在连话都不跟我说一句。所以做朋友，你就能坦然的面对我了，是吗？对。我知道你的意思。你没有哭吧？没有。怎么那么凝重呢？朋友，谁要和你做朋友啊？天心来吃早饭，姑姑买了小笼包了。啊，命
好呀，起来就可以吃，都不用干活的。小心烫啊！我不吃了。吃一口再走嘛。我去上班。大早起的，吵什么茬啊你？真是。你这么早就要出去啊？嗯。早，姑姑早，可可姐早。哎，早早早，吃早饭来。啊，姐姐来，谢谢。喝点粥。什么东西这么香？小笼包。早，月月。啊，我突然想到，我还有点事要出去一下，你们先吃吧。先吃点再走吧。没事，我一会儿就回来。月月怎么了？气还没消啊？我也不知道他怎么了，我跟他道过歉了，而且我也跟他真心实意的说想跟他做朋友，他怎么还这样啊？你想跟他做什么？朋友？你跟月月说想跟他做朋友？是啊，怎么了？哎呀，你说错话了！哎呀，你真是个恋爱终结者，你怎么那么笨呢？你在恋爱方面怎么还不如那冰块房天意呀、啊？不是，我有说错什么话吗？你不能够跟他说这个，要不然他听了会觉得你要跟他撇清关系的。我不是这个意思啊。没看过电视吗？一般来说，我们还是做朋友吧。意思呢，就是你不想跟对方有任何关系。我我我真不是这个意思啊。哎，爸，你知道吧？我不是这个意思啊。爸知道，爸晓得，可月月晓得吗？笨的孩子。喂。王总，现在七点五十，我正准备出门了啊。我之所以今天起晚了，那是因为昨天失眠了。没关系，今天上午也没有会议。呃，您那边没有什么情况吧？我失眠是因为昨天啊，董事长突然间来找我，跟我说了一堆有的没的感情问题，把我给说懵了，所以我才失眠的。董事长去找你了。怪，你说什么？嗯啊啊，没什么。哎，王秘书，我要跟你好好的说说这个，你昨天这个不辞而别的事儿啊，这涉及到我们的深度合作，你最好认认真的对待这件事。好的，我知道了。我没有想到，房秘书是这样子。我希望这样的事情不要再发生。房秘书，你找我什么事儿？是这样的，我想夫人对我可能有一些误会。我要来解释一下，但是会涉及到王总个人的私事，还希望您能帮我保密。小时候的私事，王总不是搬出来住了吗？其实我就是他的房东。啊？那天我去帮他解决噪音问题，没想到夫人突然来了，王总怕他误会，一着急。就让我躲起来了。原来是这样，有意思。非常抱歉，还是让夫人误会了，所以我想亲自来解释清楚。王秘书，我相信你，一万那儿我会去说的
王秘书，这是我签好了。嗯。刚才你一声不吭去哪儿了？我去忙了点别的事情。嗯，那昨天你一声不吭就走了，为什么？昨天是因为你本来说是不想单独见董事长夫人，我才陪您去的。但既然有别人在，我就没有必要留下呀。你看到这是个相亲的局，所以你就走了。我是看你很开心，所以就把根本不存在的会议取消了。我有很开心吗？你当然有。也就是说，你看到我跟李梦真在一块聊得很开心，所以你生气了。我怎么会生气呢，黄总？你想多了，我是不想打扰你认识别的女孩子而已。你不是在谈恋爱吧？是这样，你怕打扰我认识别的女孩子，我完全理解啊。不过我确实没有跟李梦是在一块聊得很开心，我一直在找你呢。你一直在找我啊？啊，为什么呀？你谈恋爱了？没有啊。那你干嘛一副被女朋友抛弃的样子啊？王总，你一直在找我，为什么呀？你你你不是坐在那儿吗？你走了，我当然要找你了。奇怪吗？哦。那个会议的那个记录，你一会儿发给我就行。王总，你还要咖啡吗？不用。呃，那我先忙了。我也是，我也是老赵，老赵，哎呀，不巧啊，新鲜面条都卖光了，干的你又不要。哦，那那明天你再打电话来，我我给你先留两斤啊。好嘞，好嘞。哎，天心，你怎么回来了？爸，嗯，那个人在不在家啊？哪个呀？可可啊，当然在家呀、啊。不是你们俩呀、啊？从小拌嘴也就算了，这都几岁了，差点还动手了都。这姐妹之间弄成这样，你说是吧？一退一步，一个让一步就算了。可以啊，要退也是他退。你跟金，谁让他乱说话？除非他向我道歉，不然我才不理他。嗯，天心来吃饭吧。我不吃。你不吃，我也不吃了。哎，你这是干什么呀？干什么？饭都不吃了，还问我干什么？昨天吵的架到今天气都不消，那干脆大家都坐下来把话给说清楚了啊！干什么呀？这是？我们家天心在公司累了一天，回来跟孙子一样累的都。你们还受什么人气干什么？就把话说清楚，说清楚。哎呀，昨天是两个孩子都有错，那当然，天心的错可能更多一点吧。什么叫天心错的更多一点？可可嫌弃他的不是？那你们家的那个天心也差点打到我们家可可了呀！亏了没打，打起来还得了吗？闭嘴，爸爸，你甭管，我这口气忍到现在了，干脆把话说明白。我这个家到底还有什么长幼之分呢？你说谁呀、啊？说你呀、啊，不说你说谁呀、啊？我啊。我都这把年纪了，还还要什么长幼之分呢？你这把年纪怎么样？你还是我妹妹啊？你能当我姐姐吗？这把年纪了，目无尊长了。我我这把年纪，你也该为我想想吧。你什么时候像你闺女不像我们说一点吗？我什么时候就想到可可了？这三个孩子都我在。你想一卡车了，你就我想一碗没有？你说。哎哎哎哎，是孩子们的错，你怎怎怎么冲着我来了？哎，你把话说清楚，你给我站住！你给我出来！哎，有什么你就直说呀你。刚才到底是怎么回事啊？我刚才到底怎么回事？你不知道？从头到尾不就为您那个可可可？我可可怎么了？可可受这么大委屈啊？我说两句还不行了？那天心怎么了？那什么事老说我们天心干什么？老说他不好？真的假的？当然假的了
，你不用对抗什么管用，解决不了问题吧？你是不是老是为为为不为真心着想，老你们可可可可管女儿管紧点吧？哎、啊，我女儿管的还不紧啊！啊，你管的还紧呢、啊！我告诉你，你你你，气死我了！你,你说说哪哪哪里不对，哪里不对，偏心哪里不对？你说。哎，你看你看你们家偏心啊！哎、啊，这这个整天他妈呃脸的反清反出的，啊，对我对我也。哪反清反出了？对啊，太可可可可，还是可可啊！就是可可不对，你一定要说可可对，那怎么办啊？我我没说你们天心多大那个什么，我从头到尾就没看过一点可可对天心好的时候，那怎么办呢？怎么没好啊？啊！明明一家里面生了，为什么他老撮他？他不撮他，他撮他。昨天我说的太过了，对不起啊。你你这样突然道歉。好像我不懂事一样。昨天的事儿，我也不对。那好了啊，那我们俩算是和好了啊。我怎么了？爸爸跟姑姑怎么吵得这么凶？我在我屋都听见了。没事的，你去告诉爸爸和姑姑，跟他们说，我跟哥哥已经和好了啊，让他们别吵了。好啊！哎呀，快去呀、啊！哎呀，哎呀，哎，吵什么？啊，姑，你怎么了？怎么样？怎么样了？里面？哦，你说我姐啊？和好了，和好了啊！哎呀，哥，不是，我姐，你们怎么了？我累死掉了。哎，哥，你你什么时候想到这么好的办法？咱们俩小的时候不是老吵架吗？咱们爸爸妈妈老用这一套嘛，不用这一套解决不了问题。啊，对对对，我们小时候。啊，我们俩一吵，他们爸脾气比我们还大，管用了是吧？哎，你怎么回事？啊？还先跟我道歉吗？我是看呀，这两个老人家，天心演的太辛苦了。咱俩要是再不和好啊，这桌菜都凉了。他们演戏呢，所以说你们刚是演戏呢，那当然了。你以为我跟你爸真的会吵架？嘿，你都是一家人，怎么能有隔夜仇呢？是吧？我就说呢，怎么可能？<笑>那好了，没什么事儿，你们俩先进去吃吧。明天吃饭我马上过来啊。那你上哪去？我到铺里面忙一会儿。你早点回来。嗯嗯，永芬啊，这招还不能常用，太累了。哎呀，累死了。嗯爸爸妈妈体力比我们好，<笑>那时候他们比我们年轻。<笑>姑姑，可以啊，那还用说？走，吃饭去。我刚没看出来。你们俩真的和好了啊？嗯啊。<笑>那我去帮你们把汤热一下。哎，谢谢妈。哎妈，嗯、你跟舅舅哥，咱俩先吃饭。小龙。把他给端过来。哎，谢谢。天心，嗯，你就当我是多管闲事也好，我其实没别的意思，就是担心你。你看，这都几年了，你看我现在是那种走不出来的人吗？感情的事情。哪有人不犯傻的呀？王老板还没休息啊？哎，你今天早回来了啊？哎，还忙着呢，大爷。哎嘿。哇！王老板还忙着。啊，下班了？啊，对。你好，老板。嗯，帮我称一斤面条。哦。那什么，机器面条还有，手工面条就这么多喽，够吃吗？够了，得，我全给你了。你说那个渣男他回国没有啊？不知道，估计已经如愿拿到绿卡了吧？像这种人怎么就不遭报应呢？管他遭不遭报应呢，反正我已经忘了他长什么样了。
没见过你，你刚搬来的，算是吧？算是，哎，就是啊，对，哎，谢谢你啊，老板。这是我的名片。我在街口开了一家律师事务所。哦，是吧？您以后有事可以直接来找我。我不会需要找你的。也对，生活当中大家最不希望看到的，要么是医生，要么就是我们律师了。没事最好。那对对对，那，啊，嗨。您看我这记性，我还没结账。没事没事。哎，谢谢。啊，谢谢您。谢谢您。再见。再见。这是使用了波赫格的电线引起的火灾，估计是装修时有偷工减料，幸好及时发现，抢救得当。为了安全起见，我建议重新装修，更换线路后再继续入住。王总，啊，真的对不起，我不知道线路会有安全隐患。我买房子的时候，房东跟我说是新装修好的，是我疏忽了。我能理解，别太往心里去，不要内疚，好吗？可我真的不敢想。如果这件事情发生在半夜，那……你看，我这不是好好的吗？回吧，王总，我会赔偿你所有的损失。等房子新装修好了，你再搬回来。在这期间，酒店所有的费用由我来承担。你看啊，你是房主，我是房客，着了火之后，咱们两个都有责任。我现在先把你送回去，你回去好好休息。有什么事儿，我们回头再说。
，店没开啊？天意他们不是去度蜜月了吗？坐今儿早上飞机回来，我我在家等等看，他们说不定会回来。哎，天意现在住在院长家里，下了飞机肯定是先去那儿。不过他忙完了肯定会回来的。我知道。但不管怎么说，你你你你待会儿还是拿三百块钱，呃五五百块钱去买点那个有机的新鲜蔬菜、海鲜、肉啊什么的。他们这几天度蜜月，一定是东跑西跑，匆匆忙忙的，肯定没吃好啊。嗯，两百块，两百块够了，我肯定给你买最好的菜。我我哎呀，哥，你什么时候能对自己那么大方就好了？天宇回来了，啊？我去开门去。快来了，妈妈！哎呦，想死我了！来，赶紧。嗯，金叶，开心吗？开心。啊，回来了。妈妈。哎。请问这是房天一的家吗？是啊，是房天一的家呀、啊。小朋友，你找房天一做什么呀？我是宝宝，我是房天一的儿子。<笑>你你开什么玩笑？你说你说你是谁谁谁谁的什么？房天一的儿子啊，房天一是我爸爸。妈妈，爸爸，你不知道我在外面这些天可想你们了，<笑>你们想我吗？想能不想吗？你跟妈妈天天视频通话，哪像你和天意度蜜月呀、啊？就像我们家集体出游。<笑>我那是时时刻刻跟你们分享幸福。要不是天意有工作，我还想再多玩一周呢。是吗？哎，怎么不早说呀？我可以调换手术日程啊。患者好不容易找到可以配型的人，不好推迟。哦，哎，有恢复的可能性吗？几率很大，爸，你看我们刚回来，你们又马上进入工作状态。哦，没事。哎，房医生啊，那个早餐都准备好了，咱们就边做边聊吧。嗯、叫我天意就行了。妈，叫天意，不要叫房医生。这不是要习惯了吗？一时改不了口。天意，我们边吃边聊，来。走走走走走。小鬼他说他是房天意的孩子，不可能吧？开什么玩笑啊！这不是开玩笑。小朋友，是谁送你到我们这儿来的？我妈妈。你妈妈叫什么名字啊？我妈妈叫徐梦瑶。徐徐梦瑶？徐梦瑶谁啊？徐梦瑶谁啊？天意的前女友。上才到咱们家来，说是艳遇跟长辈住在一起什么？你看，这肯定就是天意的孩子了。哎呀，怪不得上次到我们家来，孩子都这么大了，说能不闹吗？哎，别太早下结论，我来问问。小朋友啊，你今年几岁啦？我六岁。哦，那，你，跟房天意是什么关系？你是怎么认识他的？房天一是我爸爸。啊，那你见过他吗？他知道你来这儿吗？那是谁告诉你房天一是你爸爸的？我妈妈。啊，那你妈妈呢？你妈妈不是送你过来了吗？她人呢？我不知道。小朋友，阿姨有事要找你妈妈，那你知道你妈妈电话号码吗？不知道，你都这么大了，妈妈的电话号码总该记得吧？嗯，你记不记得呀？你看我干嘛呀？你总该记得妈妈的电话号码吧？啊？我不知道，我不知道，他让我过来找爸爸，然后他就走了。那，那你怎么？
怎么什么都不记得呀？啊，不记得，不记得就算了，啊。别客气，吃啊！你们打算什么时候生孩子啊？好，现在政策开放，可以生二胎了，赶紧抓紧时间，好好计划一下。天意最近比较忙，以后再说吧。再说我们俩刚结婚，好好体会一下新婚生活，以后再要孩子。就是要趁着年轻的时候生。早生对女人好呀，身体不会有变化，那身材也恢复得快，你妈我就最好的示范。哎呦，看把你美的，天一啊，嗯，我们家人口少啊，特别清静，呃，我和小雪妈妈呢，特别希望有个小孩儿，你想想那该多热闹啊，多幸福，是不是啊？哎，对了，你们要生一个男孩一个女孩哎呀，那就最好不过了啊。太幸福了，是的，院长。哎，怎么这会儿还叫院长啊？叫爸爸呀？爸，哎，这就对了。来，天一，这是我让阿姨特地给你煎的，多吃点。哎，多吃点啊。多喝点牛奶对身体好。饿了吧？你多吃点，你不用害怕，就把这儿当自己家一样，知道了吗？谢谢姐姐。小鬼，你叫什么名字？我不是小鬼，我是宝宝徐宝宝。徐宝宝，你姓徐，我们家姓房，你怎么可能是我哥的儿子？我和我妈姓徐，你真笨。哎，小鬼，你敢说我笨？有这么跟哥哥说话的吗？你不是笨，是傻。什么哥哥？你是他叔叔啊？叔叔，我哪有那么老？天一哥的儿子当然管你叫叔叔了，连辈分都搞不清楚吗？朋友，朋友，对啊，你不是说要跟我做朋友吗？那我就用朋友来称呼你喽。有什么问题吗？朋友，好啊，那我们现在该怎么交流呢？朋友，有一些人啊，连自己是叔叔和哥哥都分不清楚。宝宝，你叔叔就是这样的，经常忘记带大脑的。你啊，不要跟他计较，知道吗？要不去找一下徐梦瑶，她跟天意不是同一家医院吗？还是先联系天意，现在去医院，万一传出去了，影响不好，而且院长很快就会知道。爸，先给天意打电话。不是，我我我，我就不明白了，天意他怎么可能做出这种事情来呢？我我怎么想我都不可能，这不是他呀。这是不是孩子都在那放着呢？他不说，我的爸爸是房天意，听着像大人教的。孩子跟天意还长得真挺像的，就怕这个。哎，你别瞎说。哎，你说啊，这天意也是有家庭的人了，这事情弄不好的话，这问题就太严重了。但孩子总放在咱们家也不是回事儿啊。这个事儿还是让天意自己解决吧。你说那徐梦瑶也真是的啊，这有了孩子为什么不早说呢？偏选那天意结婚之后。到底什么意思啊？是想搞破坏啊？咱们现在啊，都别瞎猜了，当务之急，现在必须要跟天意联系。爸，给天意打电话吧。对对对对，但是啊，如果天意现在正在忙，或者是在院长身边，怎么办？不方便是吧？那你你们先放心，这事儿交给我办，我我我我来处理。天心，你赶紧上班去吧，啊，再不走就迟到了。行，那我先去上班了，时间真不早了。挑来挑去，这家好像口碑好一点，怎么样？王总，您不用操心这个了，我会安排的。您物品的损失，包括精神损失，我都会赔偿。您看，一共需要多少钱
，告诉我就行了。我这么轴呢，我都说了不用啊。可我心里过意不去，你只要给我个数字就好了。二十万。二十万。你跟我说的嘛，随便说个数字，二十万。我会尽快还给您的。哎，哎，我开开开开玩笑的。好，二十万，他竟然让我付二十万，哈，我哪来的二十万呢？不行，我得去跟他讲讲价。才又答应的那么痛苦。哎呦！房秘书，进来一下。王总，有什么事？嗯。来，把这给签了。嗯。补充协议。嗯。乙方在租赁期间出现一切状况与甲方无关，乙方自行承担损失。毕业。王总，哪有这种道理啊？不纠结了，行吗？我刚才跟你说二十万是确实跟你开玩笑的啊！我现在住在你们家。房子烧了，我负主要责任，好吧？你就赶紧把它签了，这事儿解决，不纠结。王总，我不能签。虽然这二十万我一时拿不出来，但是我一定会重新装修的。你别犟了，签了。我不签，我就算是签了，我也会违约的。就那么想给我二十万？嗯。那行，工作时候不谈私事，好吧？一会儿把那个行程发给我啊。好的，嗯，马上。去吧。这。